President, Høyre ba regjeringen i 2008 endre kravet til underhold, slik at dette kom opp på et mer realistisk nivå. Dette stemte regjeringspartiene mot. Arbeiderpartiet sitt integreringsutvalg mener derimot at dette er en god idé, og tok det opp blant sine forslag i forrige onsdag. Vil regjeringen nå snu i denne saken og støtte Høyres forslag? Statsråd Faremo. President, Regelverket om det skjerpede underholdskravet er nylig innført, og regjeringen er opptatt av å følge praksis nøye for å se om det er behov for endringer. Departementet har bedt UDI rapportere på effektene av ny lovgivning på særskilt områder, herunder effekten av underholdskravet. Og vi følger derfor nøye med på praktiseringen av det nye regelverket og vurderer fortløpende om det er behov for endringer. Departementet vil blant annet med grunnlag i rapporteringen fra UDI foreta en gjennomgang av underholdskravet. Og hva som vil bli resultatet av denne gjennomgangen er det for tidlig å si noe om nå. Takk. Representanten Høie til oppfølging. Ja, president. Hva er det som vil være kriteriene for hvordan regjeringen vurderer om det skjerpe underholdskravet er vellykket? eller ikke. Jeg oppfatter at Arbeiderpartiet sitt integreringsutvalg allerede nå har slått fast at dagens nivå er for lågt, og det må jo da bety at de er enige i Høyre at et høyne underholdskrav vil bedre integreringen i det norske samfunnet gjennom at den da får en ekstra sterk motivasjon for å delta i arbeidslivet. Er det den type kriterier også regjeringen vil legge til grunn når han vurderer om et forhøyet underholdskrav er vellykket? Statsråd Faremo. President, integreringsspørsmål er viktige, og jeg er glad for at disse spørsmålene også er fullt opp grunnig og nøye i flere partier. For Arbeiderpartiets vedkommende så vil vi ha en grunnig prosess i Norge, og dette vil være en av hovedsakene på partiets landsmøte. Når det gjelder regjeringen, så følger vi opp de nye reglene og ber som sagt UDI rapportere på effekten av dette på flere områder. Og det vi spesielt følger, det er jo ikke bare utslaget av nytt nivå, men også eventuelle spesielle utslag, ikke minst med tanke på barn, og familie med barns situasjon, og også for studenter som kan være i en mer dynamisk livssituasjon enn kravene til underhold egentlig bygger på.